林兄弟，很久没回来了吧？刚从这儿走。嗯，什么啊？啊，没有。啊，我是说呀，弟弟也是今日才知道，陆大哥，自从我走了以后，每日都会派专人来打扫一遍房间，还给我沏上一壶香气缭绕的热茶。我每每想到这壶热茶的时候。我就心里感动，想哭。哎，办点小事何足挂齿？哎，别放在心上。来，今天晚上哥哥陪弟弟痛饮一杯。来来来来来，傻子。哎，哎，我来，我来，我来，我来。哎，皇上对弟弟真是没话说，爱财惜财。过奖了，过奖了，哎，来，干一杯，敬您，哎，干，哎呀，我这，哎，兄弟，嗯，有心事。心事谈不上，就是心里有个事儿。哦，你看啊，就说这反贼，弟弟我是躲得了一日，他躲不了一世。虽说皇上他老人家今天晚上让多大哥您保护我，可是你保护得了我一日，也保护不了我一世，是不是？对吧？所以。我这心里还是担心，这这这反贼一天不除，我这心里是一天不踏实啊。兄弟，皇上明日召见必有妙策，兄弟也不必担心。是，话是这么说，可是，可是不瞒您说，这反贼若是在宫里抓不着我，他必定会去我们家陪我。我这家里养了几个如花似玉的小妾，弟弟我呢是万分的疼爱、稀罕，我就怕这反贼到了我们家以后遇不着我，他碰见了那几个小妾，那不仅得把他们给糟蹋了，甚至糟蹋完了以后还得把他们直接给打岔。我现在呀，我现在一想起这事儿，我这我这满脑子就都是画面。我这心呀，就像锥子扎的似的疼，我实在是有点担心。我就说，多大哥，咱俩那么多年交情，老兄弟了，是不是？你能不能就是说帮我个忙？就怎么说呢？就你呀、啊，你这样，你呢，带弟弟回趟家，让弟弟见他们一面，看他们平平安安的离开了，咱再回来喝也不迟，是不是？我当什么事呢？皇上早就替你想好了，你的伯爵府啊。被钱丰营团团的保护着，里面的人插翅都难逃啊！弟弟不必担心。哎呀，弟弟将来必定封王啊！这古往今来，有哪个臣子有这样的待遇呀、啊？来，喝。哥哥，你弟弟现在哪有心思喝酒？都到了这般险境了，我跟你说实话，弟弟啊，无论如何，今天呀、啊，得看着我自己那几个女人啊，平平安安的离开，我的心里才踏实。否则的话，你说说，咱还算什么男人？是不是？啊、嗯，弟弟，你有情有义，哥哥十分钦佩啊。哥哥有一句掏心窝子的话说出来，弟弟你不要嫌弃。你赶紧说，你说，你的女人、孩子、房子、轿子、票子，都是谁给的呀？皇上？对。他也不对。嗯，你就好比这女人和孩子，这女人是我选的，这孩子是我搞出来的，未必。啊？不是，哎，咱们这帽子。是皇上给的，嗯
，要是没了帽子，其他的玩意儿还有吗？啊！明白了，哥哥这意思就是，今天晚上无论如何我都出不去了。对呀、啊，有哥哥在，你哪儿都去不了啊。弟弟，你想。你走了，我的帽子就没了，咱们兄弟俩的感情还有吗？那行，那既然哥哥都这么说了，弟弟今天晚上哪里不去？往死里喝！嗯，好，来，往死里喝，我敬你。哎，好酒，好酒。来，再来一杯。嗯。再来一杯，再来一杯皇上对你真是没话说，再来一杯，再再来一杯，再来，干，干，好酒。弟弟，去哪儿啊？哈，我我我，我突然想起来，哈公公临走之前给我留下好几坛子好酒，我说拿出来给多德哥尝尝。好酒啊，拿，哎。哪儿了？想想啊！哎呦，搁哪儿能瞅我这脑子？岁数不大，记性还不好吗？想起来了，在那儿呢。拿是吧？哥哥给你收起来了，你家里总没人，放太医院保管了。这蒙太药下酒，越喝越蒙啊！哥哥有解酒的良方，告诉他。来，双儿姑娘别急，相主吉人自有天相。一定不会有事儿的。你怎么知道啊？韦香主既能上天，也能入地，这天底下没有比他更有福气的人了。生儿姑娘，快坐，喝点茶，说不定啊，香主一会儿就回来了。快坐。吃豆子，不会醉酒。你别闹了，这豆子还能解酒啊？能，你试试。<笑><笑>
，算了算了，这这这，吃豆子长肚子，豆子容易把肚子给搞大了。你再说了，吃豆子容易打嗝。你看，我说什么来着？啊，不是不是。那兄弟，你给我说说，是肚子大，还是帽子大？今天晚上你是执意要走。哥哥实话告诉你，我在，你跑不了。你跑了，我帽子没了，哥哥的帽子没了。哥哥跟你的情谊还有吗？你要是再动炮的念想，那哥哥就要动手了。哥哥，你严肃了，你严肃了，你你你这样挺害挺害怕的，你你弄得好像要把弟弟杀了似的。一刀砍了你，太便宜你了。我会把你绑起来，等鸡叫，等天亮，再把你安安全全的送到皇上身边。这样，我的帽子就保住了，哥哥跟你的情谊就还在。就得把我呀，直接给放了。还是多大哥对皇上忠心。哎，弟弟，敬你一杯。你我我我，哎呀，要怪就怪你自己。你说，你说你干干什么？那么欠，非得把我那蒙汗药给收起来，给扔了呢？啊，你说，你你说，要不然弟弟也不会这一刀就就就给你刺死啊啊！你可得原谅弟弟啊，弟弟，弟弟真的不是有意的，我也是没办法了。好几十口子人等着我救呢，你说我要是不走的话，他们全都得让皇上给轰死、啊。你说我怎么办呀？我、啊，我。小桂子，小桂子，小桂子，小桂子，啊啊！他是谁？把他弄出去！他我就，哎
，你能不能先把你院子里人全给轰走啊？为什么？奴婢在，让院子里的人都给我滚出去！是，行了吧？好了，那你帮我拿一下啊。干的好事儿，我啊！来来来，快让我看看，我我我，我要当爹了！啊，那是我的吗？胡闹！不是你的，还能是哪个人的？啊，不是我，你有点……你不信啊？不信你摸摸，你摸摸，还在动呢，真的，我我不敢，可可爱了，我没有心理准备，还在动呢，我会感动的，摸不是，我会落泪。找干什么啊？他是谁？不是个死太监，趁我怀孕的时候护老师。他是哪个下好的？哎，不不不，这年纪年纪呀，走走，我有那么没眼光吗？你看这长相，你看这年龄，能是我相好吗？是吧，姑姑？少啰嗦，到底干什么？姑啊，我姑姑，那个回头再给你介绍。那个姑姑，你你怎么进来的？翻墙。翻墙。有了，咱们翻墙走。哎，不行啊，行不通。你功力不够，而且腿也不够长。哦，还行。哦，对，硬伤，这是硬伤。这你肚子里还有孩子，就得调出去，也危险。要不这样吧，我们硬闯出去，你看怎么样？不行，他外面势力太多了，我们不是他们对手。那怎么办呢？你别撞了，快醒！怎么办？怎么办？怎么办？怎么办？有了！好，你们进来吧。见过韦爵爷。一会儿，我要你们帮我办件事儿，请公主吩咐。待会儿你们可能会睡着。醒了之后呢，不许胡说，否则就都得死。那要是不胡说呢
，那就可以好好的活着。眼睛闭上吧，做的好吗？厉害！总舵主，宫里出事了。回家三口都死了，那小皇帝呢？逃过了一劫。还有，外边来了许多士兵，把这里给围住了。给公主请安。公主，今晚宫里闹刺客不太平静，请公主等到天亮了再出宫吧。我有急事儿，怕什么刺客？请公主稍等，卑职去向多宗官请示。请示完毕，卑职飞奔回来，给公主开门。赵七七。这是，我奉皇上密旨，前去办一件机密大事。明白了，打开宫门，想不想升官发财呀、啊？想想想。各位鬼君，那是粉身碎骨，在所不辞啊！我听皇上跟我说，那个乾峰营的阿阿阿呀阿尼鸡翅，阿鸡翅，对，乾峰营的阿鸡翅，企图勾结反贼啊，反上作乱，派我前去擒拿。阿鸡翅竟敢打你不到！但是前锋营那帮小子不是吃素的呀，所以说还是皇上他老人家英明，特意派公主与我同去。这公主刚刚与吴家结了亲，那阿鸡翅见到了公主以后，自然就会放松警惕，那么就便于我擒拿了。高啊！皇上他老人家将这大大的功劳交到我一个人手里，我自当是感激不尽。可谁让我在这儿偏偏遇见了二位？你们也知道，我韦小宝的为人，对于好兄弟，那向来都是有才同发，有官同生嘛。所以不知二位是否愿意带足了人马，与我同去立功？卑职愿意跟韦爵爷粉身碎骨，在所不辞啊！卑职，这就立刻带着人马，跟随韦爵爷出宫。一直见过公主。阿统领，皇上密旨，今天晚上的事情十分要紧，你准备好了吗？回公主，全部安排好了。哎，那些大炮呢？那些大炮呢？回公主，南怀仁南大人亲自指挥，全部安排妥当。皇上吩咐。要我进伯爵府办一件事情，你跟我一起进去。皇上吩咐，要我进伯爵府办一件事情，你跟我一起进去。回公主，时间紧迫，此时万万不能进去。待会儿大炮一响，公主这万金之体……大胆，跟抗旨！卑职不敢，请公主下轿。我进去，走。不动！告诉你，敢和
哼唧一声，马上割断你的后管。知道我们在这聚会，外面全都是官兵，还有是你们大炮对着我们这儿，我们赶紧走吧。师傅，你还愣着干什么？啊！哪来的野鬼？为什么叠小宝穴的？对啊，我……哎，江主，总舵主这一掌很厉害，起初让你感到胸口酸痛，紧接着浑身上下七经八络就是剧痛，要让你求生不得，求死不能。归着三口死在皇宫之内。皇帝却安然无恙。不是你投敌送信的话，归家三口又怎会落得如此下场？师师傅，我没有，我真没有。你快给他解了！外边的官兵又是怎么回事？你刚刚不是说了吗？皇帝派了大炮来，你是想把我们一锅都端了？到时候我们大家全都死了的话，只有你一个人留在宫里享福，对吗？师傅，我真是拼死出来救你们的，快走吧，要不然来不及了。我怎么知道这不是你设的圈套呢？迂腐！陈近南，我还当你是什么英雄好汉，原来你就是一个不知好歹的混账！小宝，我们别管他，我们自己走。快，我们走。陈总督说，韦乡主曾多次叫我穆王府重臣，我不相信他是坏人。是师傅，你一定要相信我，我真的没有骗你。师傅，你看，他被我们压下来了，外面全都是他的士兵，到时候。你们换上他们的衣服就能混出去了，绝对没问题。我都想好了。千兆的说的错。司怪，我问你，你刚刚为什么叫那个人师傅啊？还有，那一群相貌粗鄙的人到底又是干什么的？哎，祖宗，现在火都着上房了，我以后再给你解释，好不好？啊？哎。双儿呢？双儿见进宫这么久没回来，桂二侠他们进宫行刺，又没半点消息，放心不下，就跟风纪中大哥出去打探消息了。可是他们吃完中饭就出去了，怎么到现在还没回啊来四十二个军士，进来办事他及时走了，奴才不知，皇上恕罪。这灯哪儿来的？啊，这这灯笼是韦大人自己找人定制的，用了这么艳俗的颜色、啊。韦大人说这是他老家的颜色，他看着这个，心里踏实。送太医院吧。这
差不多了，我们走吧。我要等双儿。快走吧，那大炮都快轰进来了。等不到双儿，我不走。你是不是傻啊？你要再等死吗？还是让大家跟你一起拖累死啊？对啊。韦香主，你是不是在外面设了陷阱，用大炮唬我们大家都出去吗？你有病啊！你们能瞎了吗？我男人在这儿为你们拼命，他本来可以不用到这里来的。你们不走是吧？好，那你们都在这儿等死吧。走，我们走。小宝，走，我们走。我我我，怎么了？走了。师傅，帮小宝把血解了吧。都好了吧？好了，好了的话都快点。我要是皇帝的话，我也不会手软。哎，血还没解呢。给了吧。走了。可以了吗？啊！我原来能站起来。那刚才你们三个受累了啊，还把我抱出来啊？没事了，那赶紧走吧，走。哎呀，我说真的，我等双儿，你们三个先走吧，太危险了，我一个人留着等他啊。你不走是吧？好，我们仨陪你在这一起等，大家一起等死。不是，我，是，哎。啊，行行行行行，走走走走走，行了吗？走走走走走，走走走走走。你让他们逃了，黄姑娘，不是儿臣让他们逃的，是这混小子太过狡猾，他带着。带着建宁去通风报信了。嗯，这不是还没逃出你的手掌心吗？开炮啊！你知不知道，今天我本来想连建宁一块儿射死的。皇上，真的有这个必要吗？咱们大清江山得来不易，不能出一点乱子。你身为天子，自当有天子的杀伐决断。他们忠于你，是做臣子的本分，否则只有一个下场：死。别忘了，你不杀他，他就要杀了你。今天这个局面是我们等了多久、费了多少力气才等到的？一网打尽的机会来了。皇姑娘，那也没有必要滥杀无辜吧？哼，你放不下那个韦小宝，是不是？初若是没有小桂子，朕是无论如何也拿不住那个鳌拜的。再说，小桂子还救过您的命，救过皇阿玛的命，也救过儿臣。那又如何？儿臣不忍心。你
作为一个皇帝，既然担得起这份重任，就绝不能有私情，不能削你的皇阿玛。嗯，是。倾听是为，肯定得烦呢。大叔，您狠狠的给他一下，让他再也起不来，剩下的就交给我吧小强心软了，不炸了。小宝，你跟我说实话，龟家三口到底怎么死的？奔武功如此高强，怎么会落入皇帝的圈套？师傅，我之前就说过，皇宫那么大，他们肯定找不到人。可既然他们找了一宿，一个人也没看到，后来好不容易杀死一个人，还杀错了，让皇帝给知道了，派人把他们给围了，直接就杀死了，而且。师傅，您之前不也说过吗？归家三口这一去，恐怕就回不来了。全城戒备，不许放走任何一个人！快！快！快！快！快！快！快！快！没想到大炮如此厉害啊！要是我们迟走片刻，哪有命在了？没想到小强真的那么绝情吗？皇帝哥哥，我再也不认你了。他是真要炸死我吗？别耽搁了，再晚出不了城了。师傅，你们先走。我得回去找双儿。那边红城灰了，你不能回去。无论怎么样，我都要回去找他。我不能把他一个人丢下。好，你丢不下双儿，我也丢不下我的兄弟们。就此别过。师傅，我还有一事相求。
请你，把他们几个也一起带走吧。保证，师傅。兄弟们，保证，各位兄弟。不是你们跟着我危险呐、啊哎！危险，把我们甩给那帮臭男人才危险呢、啊！哎，好了，松开，我疼啊！哦，好吧，快！韦乡主不跟咱们走，会不会？小宝不是那种人。